నాకు ఫుల్ పవర్స్ ఇచ్చారు మిమ్మల్ని ఇల్లు ఖాళీ చేయించే బాధ్యత నాది ఇక్కడి నుంచి నేను నిద్రపోయేది మా ఇంట్లో కాదు రాయ్యోపీ గుండెల్లో అబ్బూ నీ కోసం ఖాళీ పెట్టుకున్నాను దోశ ఏమిటి రుచి పచ్చి లేకుండా చప్పగా ఉంది మీరు తిన్నది దోశ కాదు అరిటాకు వేసేలోపే తొందర అర్థాంగి ఫోన్ ఒక్కసారి చూడు ఫోన్ నేను చాలా సార్లు చూశానండి మీరు తీసి మాట్లాడండి హలో మిత్రమా మిత్రమా చాలా రోజులైంది మాట్లాడి ఎలా ఉన్నావు ఆ షిరిడి సాయినాథుని దైవ లక్ష్యంగా ఉన్నాను రా మిత్రమా నీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పడానికి ఫోన్ చేశాను మా అమ్మాయి శ్రావ్య రేపు ఇండియాకు వస్తుంది తను రావడం ఇదే ఫస్ట్ టైం మా అమ్మాయిని ఇమీడియట్ గా మాట వెనక్కి తీసుకో మా ఇంటికి వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మా బిడ్డ షీజిన్ సేఫ్ అండ్ ఆ ధైర్యంతోనే పంపిస్తున్నాను మిత్రమా హైదరాబాద్ లో మీ కాలనీలో నా చేతి ఇల్లు కనిపించావుగా దాన్ని కాస్త క్లీన్ చేయించి పెట్టు మా అమ్మాయి అక్కడే ఉంటుంది రీసెర్చ్ కది వీలుగా బట్ అన్ అవర్ కండిషన్ అమ్మాయి ఉండటం మాత్రమే అక్కడ తినటం గినటం అన్ని మన ఇంట్లోనే శ్రావ్య నా కూతురు కాదు నా ప్రాణం రా నా బంగారాన్ని వదిలి అసలు ఎప్పుడు ఉండలేదు అందుకే జాగ్రత్త అంటున్నా అమ్మ యోగక్షేమాల గురించి ఆలోచించు షీ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్ దట్ ఈస్ మై ప్రామిస్ అలాగే మిత్రమా చెల్లెమని అడిగానని చెప్పు నిన్ను అడిగానని చెప్పంటున్నాడు అదే నువ్వే అడుగు చెల్లెమా మా వాడు అలాగే ఉన్నాడు అదేంటో అన్నయ్య అలాగే ఉన్నారు అప్పటికే ఉప్పు కారం తగ్గించే పెడుతుంది నువ్వు తొందరలోని గొప్ప సింగర్ అవ్వాలని సాయిబాబా గుడికి వెళ్ళి అర్చన చేయించుకుని వస్తున్నాను చంద్రహాస్ ఇది నా కొత్త పాట రాసావా ఎక్కడ వసు టిఫిన్ తింటే కదా మంచి థాట్స్ వచ్చేది అందుకని మీ అందరికి టిఫిన్ తీసుకొచ్చా అది కదే వసు ఏదో చిన్న మ్యూజిక్ ఫంక్షన్ లో గెలిచాం ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం ఆ తర్వాత టిఫిన్లు డబ్బు తెచ్చేస్తూ ఉంటావు తిరిగి ఏమి అడగవు నీ రుణం ఎలా తీర్చుకోవాలి సింపుల్ రా మనం అంతా కలిసి వసూ పెళ్లి చేసాం అంటే రుణం తీరిపోతుంది ఐ అప్రిషియేట్ ఇట్ రూ మీకు గుడ్ న్యూస్ లంచ్ కూడా తెచ్చావా కాదు కోరస్ పాడడానికి ఆడియో కంపెనీకి వెళ్ళాను అక్కడ ఎండీకి నీ గురించి చెప్పాను పాట టేప్ చేసి తీసుకురమ్మన్నారు ఆయనకి నీ వాయిస్ నచ్చితే మీ లైఫ్ సెట్ అయినట్టే చెప్పి ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా కాలేదు పొద్దున్నే అమ్మాయిని వెనకేసుకుని వెళ్తున్నావు చూడమ్మా వాడితో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈజ్ ఎ బ్యాడ్ గై ఫ్రెండ్షిప్ చేసేటప్పుడు ముందు ఇవన చూస్ చేసుకోవాలి డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు మీరు ముందు చూసుకోవాలి సజెషన్ అడ్వైజ్ డెఫినెట్ గా వార్నింగ్ మన కార్ ని వెనక నుంచి ఎవరు గుద్దినట్టున్నారు లేదు సార్ మనం ఎవరి కార్ ను గుద్దాం అయితే పోలీస్ ట్రిపులు మనం గుద్దిందే పోలీస్ ట్రిపులు సార్ అటు చూడండి నీ ఎప్పటికొక్కు పండి దిగండి దిగను దిగో ఏ మిస్టర్ ఎంతో మంది పోలీసులకు చిన్నప్పుడు పాఠాలు చెప్పిన మాస్టర్ నేను ఎంతో మంది మాస్టర్లకి ఊసలు లెక్క పెట్టించాను నేను రంజిత్ కుమార్ మై నేమ్ ఎన్కౌంటర్ ఈజ్ మై హేమ్ రండి నా జీపే కో ఇంకో మాట చెప్పు అచ్చా పోనీ జీపే మీ మీద చెక్కిస్తాను వెరైటీ కౌంటర్ ఏ నో నేను పోలీస్ జీపే ఎక్కను ఐ విల్ కమ్ ఇన్ బై ఓన్ కార్ పర్సనల్ వెహికల్ లో వస్తారా ఓకే యువర్ చాయిస్ ఏ సార్ మనకి బ్యాక్ టైం రామకృష్ణ మఠంలో ఉన్నానని చెప్పు యోగాసనంలో ఉన్నానని చెప్పు నా మైండ్ ఎప్పుడో దిబ్బింది 
చూశారు ఆ అమ్మాయి శ్రావ్య అని అమెరికా నుంచి వచ్చిందిరా మధ్యలో కార్ చేయబోతే లిఫ్ట్ ఇచ్చాం బ్రహ్మం పిలుస్తున్నారా మీరు అజ్జన్ కిందకు వచ్చింది రండి రా రండి మిమ్మల్ని కొమ్ములతో పొడిచి చంపించేస్తావాలి ఎందుకో తెలుసా నువ్వు ఒక అందమైన ఫిగర్ ని ఇక్కడ వరకు డ్రెస్ వేసుకున్న ఫిగర్ ని మోటార్ సైకిల్ ఎక్కించుకుని వెళ్ళటం నా కళ్ళారా చూసా నువ్వు అమ్మాయి గురించి అలా బేడగా మాట్లాడకయ్యా ఎవరింటికి వచ్చింది తెలిసిందంటే కారిపోతుంది నీకు ఎవరు చెప్పకో అదే ఆట అటు తిరిగితే ఎలా తెలుస్తుందమ్మా ఇటు తిరిగినప్పుడు కొట్టండి ఈజీగా చెప్పేస్తా అలా చేస్తే పిల్లడు కూడా చెప్తాడమ్మా అది కదా ఆట ఇది ఆట తిరుగు ఆ తిరిగా ఈసారి ఈజీగా పట్టేస్తా కొట్టు చూసుకుందాం తెలిసిపోతుంది తెలిసిపోతుంది అరే బక్క నువ్వే కదా కొట్టింది నేనా నేనైతే అలా కొట్టను మరి ఎలా కొడతావు రే చూస్తున్నాను రా ఇవాళ మీరు గెలవచ్చు తొందరలోనే మిమ్మల్ని ఇల్లు ఖాళీ చేస్తాను నేనేంటో ప్రూవ్ చేసుకుంటా వీడికి శృతి పెరుగుతుంది వీడి అతి తగ్గాలంటే మన దగ్గర ఒక వివత్సమైన ప్లాన్ ఉంది ఏంటి సారథి అమ్మగారు అడిగితే ఎక్కడి నుంచి వచ్చామని చెప్తా పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి మూర్ఖుడు మఠం నుంచి ఏమని చెప్పాలి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి కాదు మఠం నుంచి అని చెప్పాలి మఠానికి వెళ్ళొస్తే గాని నేను మీకు అందంగా కనిపించలేదా ఏమయ్యా సారథి రోజు ఈ మఠానికి తీసుకెళ్ళి మనం అనుకున్నప్పుడు వెళ్ళామమ్మా వాళ్లే మనల్ని తీసుకెళ్ళాలి అది సరే ఇంతకీ మన ఏపీ ఎక్కడ అదే అమెరికా పాప సారీ 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 ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ క్యాబ్ లో వచ్చావా బయలుదేరింది క్యాబ్ లోనే ఇంటికి చేరింది బైక్ లో క్యాబ్ నచ్చలేదా బైక్ నచ్చుంటుంది సార్ రెండో కరెక్ట్ ఒక యంగ్ స్టర్ నాకు ఇంటి దాకా లిఫ్ట్ ఇచ్చాడు ఓ నీకు లిఫ్ట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి హీ మస్ట్ బి జెంటిల్ మ్యాన్ ఒకసారి చూపించమా అప్రిషియేట్ చేస్తాను రెండో కరెక్ట్ చూపిస్తాను అతని బాలు అని చూడమ్మా ఒక మహాకవి ఏమన్నాడు తెలుసా ఈ కాలం యూత్ ని ఎక్స్రే కడుతూ చూడమన్నాడు ఎక్స్రే గురించి మహాకవి ఎందుకు చెప్పుంటాడు సార్ డాక్టర్ చెప్పుంటాడు ఏమంటున్నాడు రా వేస్ట్ ఫెలో అని తిడుతున్నాడు సార్ వాడు అని ఎంతంటే వేస్ట్ ఫెలో అని ఎంతంటే వింటారా ఎక్కువగా తట్టలేదని బాధపడే వాళ్ళని మిమ్మల్ని చూశాను సార్ సారథి వాడు వాయిస్తున్న మృదంగం వెంటనే లాక్కుంటే గాని వాడికి బుద్ధి రాదు అది మృదంగం కాదండి మౌ తార్గాన్ మృదంగం అంటే సార్ కాలనీ మొత్తం మీరు అంటే రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది కానీ కెప్టెన్ రావు గారు అంటే ఎందుకు మీకు భయం రేట్రా ఇది ఏంట్రా ఇది 
ఎందుకు నా టైపింగ్ కాడరు ఎన్ని సినిమాల్లో చూడలేదురా నా చేత ఆ కెప్టెన్ రావు గారిని తిట్టించడం నన్ను సినిమా అంతా బ్లాక్ మెయిల్ చేయటం ఇప్పుడు ఎవరితో చెప్పుంటారో చెప్పండి రా కెప్టెన్ రావా తొక్క వాడు నా ముందు బచ్చారా ఏదో ఆఫ్రాల్ ఒక పాసిటివ్ షాట్ లో హెల్ప్ చేసినందుకు నా జీవితానికి కర్త కర్మ క్రియ వాడైనట్టే మాట్లాడతారా సార్ వాడు వీడు అంటారా నువ్వు వెనకేసుకొస్తున్నావు వాడిని ఏమనాలరా వాడిని వాడంటే వాడికి ఒక పెద్ద బిరుదురా వాడు ఒక వాడి పైన తొక్కరా అరిగిపోయిన చక్కరా యజమాని కలిసే కుక్కరా వాడు మా చేతిలో చచ్చిపోయేవాడు రా నన్ను రూమ్లో పిలిచి బాబు తప్పైపోయింది బాబు నన్ను క్షమించండి కాలు పట్టుకున్నాడు అందుకని వదిలేశాను రా రే నేను చూడటానికి ఇంత పొట్టాళ్ళు ఉంటాను కానీ మీసం మెరేస్తే తాండ్ర పాపారాయండి రా తాండ్ర పాపారాయట ఇప్పుడు వరకు మాకు ఆడియోనే ఉండేది ఇప్పుడు వీడియో ఫుటేజ్ కూడా ఉంది అంటే రెడీ ఫర్ రిలీజ్ నేనే చూడండి మీ అభిమాన థియేటర్ లో మా కెప్టెన్ రావు నిజ స్వరూపాన్ని బయట పెట్టిన మా కాలనీ ప్రెసిడెంట్ బ్రహ్మం బాబు ఇది నా చేతికి రావాలంటే నేనేం చేయాలి బాబు నువ్వు ఈ రోజు నుంచి మా తరపున కెప్టెన్ రావు ఇంట్లో సీక్రెట్ ఏజెంట్ గా పని చేయాలి కెప్టెన్ రావు నా వల్ల కాదు పులి నోట్ లో చేయి పెడితే అది కొరికి తినేస్తుంది కానీ వాడు ఎద్దు వాడి నోట్ లో వేలు పెడితే నవిల్ నవిల్ నెమరేస్ కొని తింటాడు రావా సొంత రా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను సమాధానం చెప్తావా రావణుడు సింగర్ అయితే తెలుసుగా నీకు రావణుడు పది తరకాయలు ఉంటాయి రావణుడు సింగర్ అయితే ఎలా ఉండేది పాడు పనులు చేయకుండా బుద్ధిగా పాటలు పాడుకునేవాడు అక్కడే దెబ్బతున్నావు రావణుడు సింగర్ అయితే కోరస్ కూడా తనే పాడుకునేవాడు పది తరకాయలు ఉన్నాయి కదా చెప్పమ్మా ఏ పని వచ్చావు రెహమాన్ లేటెస్ట్ ట్రాక్ తెచ్చాను సార్ ఏ ఆర్ రెహమాన్ ఆస్కార్ అవార్డి గ్రామీ అవార్డి అబ్బూ ఆహా రెహమాన్ జయ హో రెహమాన్ జయ హో ఆహా పండగ పూట పక్కింటి ఆవిడ చేసిన గారెలు తిన్నట్టుగా ఉందమ్మా ఎప్పుడైతే కీబోర్డు బదులు అక్కడ మౌతారికని వాడాడు అదే రెహమాన్ ఫ్రెండ్ సెట్టర్ అదే చెప్పు అది కంపోజ్ చేసింది రెహమాన్ కాదు రెహమాన్ కాదా రావణ చూడా వీళ్ళే నాకు అప్పుడే డౌట్ వచ్చింది ఎప్పుడైతే కీబోర్డ్ ప్లేస్ లో మోతారు పడ్డారో అప్పుడే అనుకున్నా ఇది రెహమాన్ పని ఉండదు ఇది చాలా అన్యాయం సార్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ అనగా సూపర్ అన్నారు మోతారు బిట్ బాగుందన్నారు సడన్ గా మాట మార్చారు ఏంటి సార్ ఏంటయ్యా ఏంటి ఏంటి అసెంబ్లీ ముట్టడే ఏమన్నా మీరు ఘెరావ్ చూస్తున్నారా వసంత ఇటువంటి పిచ్చి క్యాసెట్లు తీసుకొచ్చి నా మూడు పాటు చేయదు ఇలాంటి అవకాశం కోసమే ఈ నలగ ఎదురు చూస్తున్నాను సార్ మీకు ఇది నచ్చకపోతే మీకు నచ్చినట్టు ఇంకేదైనా కొత్త ట్రాక్ క్రియేట్ చేసేస్తాను సార్ నేను ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం అంతా గొప్ప సింగర్ అవ్వాలి సార్ ఇంకా పెద్ద సింగర్ అవ్వాలని సార్ పాడడం తప్ప నాకు ఇంకేం తెలియదు సార్ ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తే మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేయండి సార్ మ్యూజిక్ ఇస్ మై లైఫ్ ప్లీజ్ సార్ ఓకే ఓకే నీ పేరు ఏమన్నా బాలు సార్ బాలు నీ తపన నాకు అర్థమైందయ్యా త్వరలో ఒక మ్యూజిక్ కాంటెస్ట్ కండక్ట్ చేయబోతున్నాం దానికి ఐదు కొత్త బ్యాండ్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం అందులో నుంచి ఇద్దరిని ఫైనల్స్ కు తీసుకుంటాం ఫైనల్ లో గెలిస్తే లైఫ్ సెట్ అయిపోతుంది సార్ మీకు డెఫినెట్ గా ఒక మంచి మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసేస్తాను సార్ కానీ ఆ పాట కంపోజింగ్ కి రికార్డింగ్ అయ్యే ఖర్చు పైసా కూడా మేమేమో నేను ఇస్తాను ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు నేను డాక్యుమెంటరీ చేసేది ట్రెడిషనల్ మ్యూజిక్ మీదే కాబట్టి మ్యూజిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాడిని గైడ్ గా పెట్టుకుంటాను ఐ అప్రిషియేట్ అమెరికాలో పుట్టి పెరిగి బర్గర్ల మీద పిజ్జాల మీద కాకుండా తెలుగు సంప్రదాయాల గురించి డాక్యుమెంటరీ చేయటం ఐ ఎమ్ వెరీ హ్యాపీ హలో బ్రహ్మం స్పీకింగ్ ఏంటి చెప్పు చెప్పు బాబా వీడేంట్రా ఏం చెప్పక ముందే ఓవర్ అంటాడు చిన్నప్పుడు నేను కూడా తబలా నేర్చుకున్నాను మీరు నేర్చుకున్నది తబలా కాదు నాదస్వర ఈయన వాయిస్తుంటే పాములు వస్తున్నాయని ఆపింగ్ చేశారు ఏపీ మొత్తం వెతికించి టూ డేస్ ఓన్లీ టూ డేస్ లో మంచి మ్యూజిక్ గడ్ని నేను ముందు ఉంచుతాను ఎందుకండి డీజిల్ అన్నగా ఎదురింట్లో పని పాట లేకుండా పాటలు పాడుకుని ఆ బాలుగాడు అవును ఏం ఆ ఎదురింటి బాలుగాడు గైడ్ గా కాదు రఫ్ నోట్స్ గా కూడా పరిగారు వాడి కంటే గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ పర్సన్ నీకు డిస్కర్బ్ చేస్తాను